Assalamualaikum. Hey, Baba. Is it? Did you ask me to 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 আপনার এখানে উনি গত 26 তারিখে ডায়াবেটিস টেস্ট করেছেন তখন ওনার আসছিল 16.7 এটা কি খালি পেটে করেছেন না ভরা পেটে ভরা পেটে করেছেন তো ভরা পেটে করেছিলেন আর আজকে 28 তারিখ আজকে না গত গতকাল আজকে 29 তারিখ হ্যাঁ গতকালকে উনি খালি পেটে করেছে 12.4 তাহলে ডায়াবেটিসের যদি ডেফিনিশন হিসেবে আমরা হিসাব করি তাহলে এটা অবশ্যই ডায়াবেটিসের রোগী এখন আমি ওনার সঙ্গে একটু কথা বলি যে বাবা আপনি সাধারণত কি কি খাওয়া দাওয়া করেন মানে সকালে নাস্তা কি খান সাধারণত সকালে নাস্তা সাধারণত বিস্কিট চা বা রুম দেখেন চা বিস্কিট হ্যাঁ বিষয়টা খুব ভালো করে খেয়াল করেন দেখেন বিস্কিট মানে হচ্ছে আপনার বিস্কিট অবশ্যই ময়দার তৈরি এবং তার ভিতরে নিশ্চয়ই চিনি থাকে তাহলে আমরা যে শর্করা খাবারের আধিক্য মানে ওনার এখানে চিনির পরিমাণটা বেশি তার মানে হচ্ছে ওনার যে শরীরে রক্ত রক্তের ভিতরে চিনিটা মানে বাটতে আছে যেটা স্বাভাবিক থাকার কথা হ্যাঁ ধরেন স্বাভাবিক আমাদের ছয় থাকার কথা সাত থাকার কথা সেখানে ওনার আছে বারো হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওনার চিন প্রোটিন পরিমাণটা বেশি আছে তো এখন যে খাবারগুলো হ্যাঁ যেমন আপনি খান হ্যাঁ যেমন ধরেন আপনার কি খান চা খান তো চার ভিতরে চিনি দুধ থাকে কিনা তাহলে দুধ এবং চিনি হ্যাঁ দেখেন দুধের ভিতরে কিন্তু ন্যাচারাল চিনি আছে আল্লাহর দেওয়া চিনি আছে দুধের ভিতরে সাথে চিনি দিচ্ছে তারপরে খাচ্ছে হচ্ছে বিস্কিট তাহলে বিস্কিটের ভিতরে চিনিও আছে আবার কি আছে আপনার ময়দা তাহলে বিস্কিটটা আর কি কেক খান নাকি লোভ হ্যাঁ লোভটার ভিতরে আপনারা জানেন যে বাজারে যে পাউরুটিটা পাওয়া যায় সেটা পুরোটাই বলতে গেলে শর্করা এবং তার ভিতরে অনেক সময় ডিম থাকে না লোভের ভিতরে এগুলো ডিম টিম মিশাই দেয় কি তার মানে পুরো বিষয়টা হচ্ছে যে চিনি তাহলে আমাদের যে শর্করা খাবারগুলো আমরা খাই যেমন ভাত রুটি আলু হ্যাঁ এগুলো চিনি হিসেবে রক্তে আসে তো এই খাবারগুলো যদি আমি বেশি খাই বা এই খাবারগুলাই যদি খাই তাহলে কি হচ্ছে আমার রক্তের ভিতরে চিনির পরিমাণ বাড়তেছে হ্যাঁ তাহলে উনি যে খাবারগুলো খাচ্ছে সেগুলোতে ওনার রক্তে চিনিটা বেশি থাকবে যেমন উনি খাওয়ার পরে এখানে আসতে হচ্ছে ষোলো দশমিক সাত বা সতেরোর মতো হ্যাঁ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক অবস্থা যদি মনে করি যে সাত হ্যাঁ তাহলে এখানে প্রায় দশই বেশি আছে তা এই খাবারটা যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে দেখবেন ওনার কিন্তু আর এই যে চিনির পরিমাণটা এত বেশি হবে না হ্যাঁ তো বাবা আপনি এরপরে কি খান দুপুরে ভাত খান তাহলে দেখেন ভাত কিন্তু নিজেই এই সরকারা তো ভাত যদি আমি খাই তাহলে সেটা চিনি হিসেবে রক্তে আসে আর কি খান ভাতের সাথে মাছ গোস্ত খাই হ্যাঁ যে মাছ গোস্ত এগুলো যদি আমরা অল্প পরিমাণে খাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো বাট যদি মাছ গোস্ত বেশি খাই যেটা আমার শরীরের যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে যদি বেশি খাই তাহলে সেটা কি হয় সেটা আলটিমেটলি সেটাও চিনিতে রূপান্তরিত হয় হ্যাঁ আর কি খান বিকেলে বিকেলে আবার রুটি বিকেলে রুটি খান বা চা খান চা হবে দুধ চিনি দিয়ে চা হ্যাঁ আচ্ছা আর রুটি গুলা কি চা দিয়ে ভিজায় খান নাকি সবজি দিয়ে খান বিকেলে নাস্তা করেন না নাস্তা করেন নাস্তা তে কি বিকেলে সুন্দর মাটি করি সেটা বুঝছে হ্যাঁ রুটি খান আর ওই যে রাতে কি খান রাতে রাতে ভাত খান আচ্ছা তাহলে দেখেন উনি বিকেলে রুটি খাচ্ছে রাতে ভাত খাচ্ছে তাহলে আমরা ওনার লাইফ আমরা যদি বলবো চলতে পারবেন আপাতত তো একদিন তো দেখেন যেহেতু উনি ডায়াবেটিস নিয়ে আসছে তো আমরা প্রথমে ওষুধ দিব না আমাদের গাইডলাইন অনুযায়ী বলা হয়েছে যে আগে তাকে লাইফ স্টাইল মোটিভেশন দিতে হবে তো লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের ভিতরে আমরা প্রথমে তাকে খাবারটা আমরা এনশিওর করি যে কি খেতে বলবো বাবা আমি আপনাকে পরে বুঝিয়ে দিব তো আপাতত যেহেতু আমরা আপনি এখানে প্রথম আসছেন হ্যাঁ তো সেহেতু আমি আপনাকে যে কথাগুলো বলি মনে রাখার চেষ্টা করেন পরে আপনাকে আমরা লিখিত আকারে দিয়ে দিব সেটা হ্যাঁ তাহলে আপনি এখন যেটা করবেন আপনি সকালে নাস্তায় দুটো ডিম খাবেন হ্যাঁ আর শাক সবজি খাবেন তাহলে দেখেন হ্যাঁ ডিম আপনি ঘি দিয়ে বাঁচতে পারেন অথবা অলিভ অয়েল দিয়ে বাঁচতে পারেন বা মাখন দিয়ে ডিম বাঁচতে পারেন যেভাবে পারেন অথবা আপনি সিদ্ধ খেতে পারেন যেভাবে আপনার ভালো লাগে তাহলে দেখেন ডিম আর যদি সাথে আপনার তেল যেটা অস্ট্রাভার্জিন অলিভ অয়েল তেলের ভিতরে ওনার শক্তি আছে ডিমের কুসুমের শক্তি আছে আর ডিমের ভিতরে আপনার প্রোটিন আছে হ্যাঁ কিন্তু এখানে আপনার নাই যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে চিনির পরিমাণটা কোথাও নাই তাহলে এই খাবারটা খেলে উনি শক্তি পাবে কিন্তু ওনার সুগার লেভেল বাড়বে না তাহলে নাস্তা করার পরেও দেখা যাবে যে ওনার ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণে আছে হ্যাঁ সেকেন্ড আপনি দুপুরে অল্প একটু ভাত খাবেন আগে যেভাবে খেতেন যেহেতু সে আমরা ধীরে ধীরে তাকে চেঞ্জ
তাহলে আপনি তাকে কি অল্প একটু ভাত করেন অল্প অল্প মানে অল্প অল্প হ্যাঁ এক এক প্লেট না আপনার এক মুঠ এক মুঠ সাথে শাক খাবেন সবজি খাবেন সালাদ খাবেন আর মাছ অথবা মাংস খাবেন ঠিক আছে এই তাহলে এই খাবারটা খেলে হয়তো দুপুরে খাওয়ার পর তার চিনির পরিমাণ একটু বাড়বে বাট তার এই মুহূর্তে আমরা তাকে টোটাল ইয়ে করতে পারছি না যেহেতু প্রথম আসছে সেকেন্ড আপনি যে নাস্তা করবেন নাস্তাটা খাবেন হচ্ছে মাখন আর বাদাম বাদাম আর মাখন তাহলে দেখেন বাদামটা কি হচ্ছে বাদামটার ভিতরে ফ্যাট আছে এবং প্রোটিন আছে আর মাখনে কিন্তু ফ্যাট আছে বাট দেখেন অনেকে হয়তো ভয় পাচ্ছে যে আরে মাখন খাবে কি করে আচ্ছা আপনারা যে প্রতি এই যে উনি যে দুধ খায় চিনি দিয়ে হ্যাঁ তাহলে সেটা বেশি ডেঞ্জারাস নাকি মাখন বেশি ডেঞ্জারাস তাহলে দেখেন দুধের ভিতরে চিনি আছে তার ভিতর চিনি মেশায় উনি খাচ্ছে আর দুধের ভিতরে থেকে যদি আমি চিনিটাকে আলাদা করি তাহলে আমি মাখন পাই নাকি মাখনটা কি দুধের তৈরি না মাখনটা দুধের তৈরি হি কি দিয়ে তৈরি হয় দুধের তৈরি এখন দেখেন মাখন দুধের তৈরি মাখনে চিনি নাই হ্যাঁ বা দুধে চিনি আছে এটা হচ্ছে ডিফারেন্স যে দুধে চিনি আছে মাখনে চিনি নাই এই জন্য আমি তাকে বলছি দুধের বদলে সে মাখনটা খাক মাখন অল্প পরিমাণ খেলে বেশি খাওয়া যায় না তাই না বাবা দুধ আপনি দুই গ্রাস এখন বললে খাইতে পারবেন কিন্তু আপনি মাখন যদি আপনাকে বলা হয় যে কয়েক সামস দুই তিন সামস খাওয়ার পরে খাওয়া যায় তো দেখ আপনি যেটা করবেন অল্প বেশি না একটু মাখন দিয়ে বাদাম খাবেন তাহলে দেখেন যদি মাখন দিয়ে বাদাম খায় উনি শক্তি পাবে কিন্তু ওনার ডায়াবেটিস বাড়বে না কারণ কি মাখনের ভিতরে চিনি নেই বাদামেও চিনি নেই আর রাতে আমি বলবো বাবা একটু কষ্ট হলেও প্রাথমিকভাবে আপনি সাতটা আটটার ভিতর খাওয়া শেষ করে দেবেন সাতটা আটটার ভিতর হ্যাঁ এবং কি খাবেন রাতে শাক সবজি সালাদ মানে দুপুরে যে খাবারটা খেতেন কিন্তু আপনি কোনো ভাত রুটি আলু খাবেন না না গরু কাশি এখন খাইতে যাওয়ার দরকার নেই কারণ গরু কাশি আসলে আমরা অল্প খেতে পারি না খেতে খেলে বেশি খেতে আচ্ছা আপাতত এটা হলো ওনার ডায়েট প্ল্যান এটাতে উনি চলবে এবং আগামী দুই সপ্তাহ পরে ওনাকে আমি আবার করাবো এটা আপনি অবশ্যই আসবেন দুই সপ্তাহ পরে হ্যাঁ অবশ্যই আসবেন এবং আমি দেখবো এরপরে হচ্ছে ব্যায়াম তাহলে আমরা এখন যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে গ্লুকোজটা শরীরে যাতে কম ঢুকে সেটার ব্যবস্থা করলাম আর একটা জিনিস আমরা করলাম সেটা হচ্ছে যদি উনি অ্যাফোর্ড করতে পারে আর একটা পরামর্শ আমি দিতে চাই সেটা হলো যে আপনি যদি অ্যাফোর্ড করতে পারেন মানে তাহলে একটু এক্সট্রা ভার্জিন অলিভারটা কিনবেন আর ওই যে শাক সবজি যেটা ভাজি করবেন ওটা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভার দিয়ে করবেন অলিভার অলিভার হ্যাঁ অলিভার অলিভার করলে হবে কি দেখেন উনি অলিভার খাচ্ছে হ্যাঁ আর সাথে আপনি নারকেলের দুধ খেতে পারেন আপনি যে এমনি দুধটা খেতেন বিকেলে বা রাতে নারকেলের দুধ খেতে পারেন যদি আপনার সহ্য হয় হ্যাঁ বা নারকেলের তেল দিয়েও আপনি ডিম বাঁচতে পারেন হ্যাঁ তো যাই হোক আমরা যে কথাগুলো বলছি নারকেলের তেল একটা ভালো ফ্যাট তারপরে ডিমের কুসুম একটা ভালো ফ্যাট মাছের চর্বি তৈলাক্ত মাছ হ্যাঁ সেটা ভালো ফ্যাট মাছের ডিম একটা ভালো ফ্যাট হ্যাঁ আর ভালো ফ্যাটের কথা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আপনি নারকেলের দুধও খেতে পারেন ঠিক আছে তাহলে এই খাবারগুলো যদি উনি খায় তাহলে এই যে চর্বিটা চর্বিটা থেকে উনি শক্তি পাবে নাম্বার ওয়ান বাচ আপনার গ্লুকোজ বাড়বে না হ্যাঁ তাহলে এতক্ষণ আমরা কি করলাম যে আমরা তার যে শরীরে এই গ্লুকোজ ঢুকানো বা শর্করা খাবারটা কম ঢুকেলাম এবং বিপরীতভাবে সে যাতে শক্তি পায় সেটারও ব্যবস্থা করলাম আর এখন যেটা হচ্ছে যে যে শরীরে যেগুলো জমে আছে সেটা কিভাবে পোড়াবে হ্যাঁ যেটা বলতেছিলাম যে আপনার কিসের ব্যাপারে ব্যায়ামের ব্যাপারে তো ব্যায়ামের ব্যাপারে ওনার জন্য আমার পরামর্শ সকালে ফজর করে খালি পেটে উনি কিছু না খেয়ে আপনি পঁয়তাল্লিশ মিনিট খাটবেন এতে করে হবে কি ওনার শরীরের যদি গ্লুকোজ আগেই থেকে থাকে যেগুলা হ্যাঁ খালি পেটে যেটা ছিল হচ্ছে আপনার বারো তো খালি পেটের যে গ্লুকোজ গুলো বার্ন হয়ে যাবে এরপরে উনি নাস্তা করবে হ্যাঁ যে নাস্তা যেটা করলো আর যেটা আপনি করবেন সেটা হচ্ছে রাতে আপনি এই যে আটটার সময় খাইলেন খাওয়ার পরে পনেরো বিশ মিনিট হাঁটবেন খাওয়ার পরে হ্যাঁ এটা রাস্তা চলাচল শূন্য আপনি খাওয়ার পরে হাঁটেন তাহলে উনি রাতে খাওয়ার পরে হাঁটবে হ্যাঁ এই এই দুটো গেল আর হচ্ছে আপনি মাঝে মাঝে রোজা রাখবেন যেমন শূন্যতির রোজা যেগুলো আছে সপ্তাহে দুইটা রোজা রাখলে আপনার দেখবেন ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যায় হ্যাঁ নফল রোজা নফল রাখবেন হ্যাঁ আমি বলবো সপ্তাহে তিনটা রাখেন তবে ইফতারের সময় কি করবেন ওই যে ডিম তারপর সবজি সকালে যে খাবারটা বলছি তবে সেখানে কি করবেন আপনি ডিম খাবেন বাদাম খাবেন মাখন খাবেন আর সবজি খাবেন হ্যাঁ ইফতারে আর সেরিতে ওই অ্যাজ ইউজুয়াল মানে আপনার যেভাবে আগে খান আর কি সেটাই তবে ভাতের পরিমাণ সামান্য ঠিক আছে কম তো দেখেন উনি তাহলে রোজা রাখলে কি হবে এই যে অনেকক্ষণ ধরে সে না খেয়ে থাকবে না খেয়ে থাকলে এই যে বডির ভিতরে যেই অতিরিক্ত চিনি আছে সেগুলো বেরিয়ে যাবে যে অতিরিক্ত চর্বি আছে সেগুলো বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে গেলে
এই ওনাকে আমরা এই যে পরামর্শগুলো দিলাম হ্যাঁ এগুলো আপনি মানতে পারবেন জন আচ্ছা তো উনি যদি এই পরামর্শগুলো মানতে পারে তাহলে আমরা দেখব যে তার ডায়াবেটিস ওষুধ ছাড়া ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণ হবে তাহলে এইভাবে আপনি আপাতত চলা শুরু করেন হ্যাঁ তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আপনি ইফতারের সময় কোনো শরবত খাবেন না আমি যে আপনাকে খাবার গুলা বলছি এর বাইরে অন্য খাবার খেতে পারবেন তাহলে যে খাবার গুলো নাকি দেওয়া হয়েছে এর বাইরে আপাতত অন্য খাবার গুলা খেতে পারবে না উনি আর অবশ্যই শরবত খেতে পারবে না তারপরে ভাজা পোড়া খেতে পারবে না যেমন আপনার পেঁয়াজ বেগুনি এগুলো ভাজা পোড়া খেতে চিনি ছাড়াও শরবত চিনি ছাড়া কিভাবে লেবু হ্যাঁ লেবু হ্যাঁ সেটা বলতেছি আপনি লেবু খেতে পারবেন চিনি ছাড়া আপনি চাইলে সবুজ চা খেতে পারবেন আর আপনি ডাবের পানি খেতে পারবেন হ্যাঁ তবে হ্যাঁ একটা দুটো ডাবের বেশি না হ্যাঁ বেশি ডাব খাওয়া যাবে হ্যাঁ বা ডাব আবার বেশি খেলে সমস্যা আর আপাতত কোনো ফল যেমন আম কাঁঠাল কলা এগুলো আপাতত খেতে পারবে না এগুলা উনি কেন খেতে পারবে না কারণ উনার শরীরে চিনির পরিমাণ এমনিই বেশি আর এগুলাতে চিনি আছে তা উনি পরে এটা খেতে পারবে হ্যাঁ তাহলে আপাতত এভাবে চলুক উনি তারপরে আমরা দেখবো আর কি যে কি অবস্থা